ከሳናባስ ጋር ታይዞ ተጨማሪት ቆማዎችን ወደ አድማጮቻችን ያدرسን ነው ምንገኛው የስቲም ሲሆን እንፋሎት ያለው ነው ብለናል ታዲያ ጥቅሙ ምንድነው ብለን سنጠይቅ ደግሞ ለምሳሌ ቀደም ብለን سنጠክስ ሳውና ውስጥ سنሆን የልብ ምታችን ይጨምራል ብለናል ምክንያቱም ከፍ ያለ ሙቀት አለ የሰው ልጅ አማካኝ ሙቀት መጠን 37 37 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰው ወይም 37 ነጥብ አምስቱም 37 ነጥብ አምስቱም ይሆናል ይሆናል አሁን የገ 40 ሆነ ማለት በጣም በከፍተኛ ተጨምራል ማለት ነው አንድ ሰው በኢንፌክሽን በመሳሰሉት ነገሮች ሲጋለጥ ነው ይሄው መጠነ ሙቀቱ ከፍ የሚለው ማለት ነው እስከስ እንት ይሄዳል ግን ባይ አም ተኩሳታለሁ ሲባል እስከ 42 ሄዳል ግን ዘ ደረጃ ድረሰ ማለት እንግዲህ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከባድ ነው የሚሆነው ምናምን ሁሉ በጣም ይግላል ማለት ነው ሰውነቱ ሙቀት በራሱ ወደ ሾክ ውስጥ ያስገባል ራስን እስከ መሳት ድረስ ያስገባል ማለት ነው ማንነትን እስከ መሳት ድረስ ያስገባልና ትንሽ ተኩሳት ከጨመረ ወደ የሚፈጠረው ኢንዲኬሽን ስላለ ይከምና ባለሙያዎች ወደ ተረባሩ ለመቀነስ ነው የሚደረገው ማለት ነው። አዎ በቤት ውስጥ እግርን ምንድነው በፎጣ በፎጣ ዘፍዘፍ የማረቅ አስቀዛ ነገሮች እንደዚህ ሳፖርቲቭ የሆኑ ትሪትመንቶች ይኖራሉ። ለማንኛውም ግን ወደ ሳውና سنሄድ ደግሞ ውበትን ጤናን ለመጠበቅ ብለን የሙቀት መጠናችን እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ሊደርስ ይችላል። ያንን ተከትሎ የልብ ምታችን ደግሞ ሰውነት ራሱ ለማቀዝቀዝ በሚያደርገው ሂደት የልብ ምት ይጨምራል። ኖርማሊ ራሱ እኮ ይልስ ይልብ ከበደቂቃ ውስጥ ከ60 እስከ 102 ተመታ የምትችል ያንድ አደልት ማለት ነው እንደ ጎልማሳ ወደ ስቲም ባዞ ምንጋበሳለ ግን ከ100 በላይ ነው የሚሆነው እስከ 150 ድረስ ይችላል ማለት ነው ያ ማለት በጣም ልብ ምታችን እየጨመረ ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ሰውነታችን ያንን ነመጥነ ሙቀቱን ኮምፕሴስ ለማድረግ የምታደርገው ሜካኒዝም ነው ይችላልባችሁ ማለት ነው ስለዚህ የምሆኑ ደግሞ ለልብ መም የመጋለጥ እድላችንን ይቀንሰዋል ልባችን ሲመታ የደም መስተላለፊያ መስመሮች ይሰፋሉ። ስለዚህ የደም ዙውራችን እንዲፋጠን ያደርጋል። ይሄ ደግሞ መካከለኛ የሚባል እንቅስቃሴ አንድ ሰው ሲያደርግ ይከሚፈጠረው የደም የተስተካከለ የደም ዙውር ጋር ሊመሳሰል ይችላል ነው። ቆይታችን ግን ይወርስነዋል። ለምሳሌ አንድ ሰው እንቅስቃሴ ሲያደርግ የሚያገኛቸውን ጠቀሜታዎችን እስቲም ውስጥ በማድረግ ያገኛቸው ይችላል። ይሄ ግን እንቅስቃሴው ነው ያህል አይሆንም ያለውን ጠቀሜታ ተከትሎ ብዙ ጂምናዚየሞች ውስጥ አይተን ቆኔ እስቲም ሳውና አገልግሎት እንደ በቋሚነት በቋሚነት ይሰጣል ብያ አንደ ላይ ወደ ጂምናዚየም ሲገባ አገልግሎት እንደዚህ አይደሉ ሳቹ አሉ እና ተበሉ ከጂምናዚየሙ ጎን ለጎን በእነዚህም ክፍ ይሰጣልና ነገር ግን ይልስዬ ምናልባት ይሄ የደም ዙውሩን እንድጨምር ያደርጋል ከእንቅስቃሴ ጋር ታይዞ ደግሞ እንቅስቃሴ ሲኖር ያው ጥንቻዎች ሪላክስ ይሆናሉ እዚህ ላይም ጥንቻችን ሪላክስ ያደርጋል በርግጥ ከእንደያ እንቅስቃሴው ሆነ ማለት ነው ከሳውና ባዝ አጠቃቀም ጋር ታይዙ እንግዲህ የሰው ልጅ የልብ ምት በደቂቃ አ ከ60 እስከ 100 ኖርማል የሚባለው ማለት ነው በእነዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ነው ያለው ወደ ስቲም በመንጋበሳለ ግን ከ100 በላይ ነው የሚሆነው እስከ 150 ድረስ ድረስ ይደርሳል ከ100 እስከ 150 ድረስ በደቂቃ ልባችን ይመታል ማለት ነው ስቲም ውስጥ سنሆን ከዚህ ጋር ታይዞ ልባችን በዚህ መልኩ መምታቱና የደም ዙውሩ እንዲፋጠን መሆኑ የራስ የሆነ የጤና ጠቀሜታ አለው ለምሳሌ የደም ዙውራችን ይጨምራል የጡንቻ ህመምም ካለብን እዚ ሳውና በመጠቀም ብቻ የተሻለ እንድታገስልን እንደ እንደ ማስታገሻ ጠቀሜታ ፎይታ ለማግኘት የመገጣጠሚያዎች እንደዚሁ ህመምም ካለ ሳውና ባዞችን በመጠቀም ሳውና ባዝ በመጠቀም የተሻለ የጤና ጠቀሜታ እንዳለው ነው የሚነገረው ከዛ ባሻገር በጣም ለሚጨነቁ ሰዎችም የሰውነትን ዘናይ ማለት ስሜት የመዝናናት ስሜትን እንድናገኝ እንደዚሁ ሳውና ባዝ እንደሚረዳን ነው የሚነገረው ከዛ ባሻገር እንግዲህ ከልብ ህመም ጋር ታይዞ ጭንቀታችንን የሚቀንስ ከሆነ ወይ ደግሞ ዘናይ ማለት ስሜት የሚፈጠር ከሆነ በተዛዋሪ ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላችን ቀነሰ ማለት ነው አይደለም አዎ በትክክል ጭንቀት ቀነሰ ያ በእቀጠኛ በሆነ መንገድ ላይ ለልብ ህመም የመጋለጣችን ሁኔታ እየቀነሰ ነው የሚሄደውና ጥሩ ነው የተደረጉ ጥናቶች ከዚህ ጋር ታይዞ ሳውና ባዝ የሚጠቀሙ እንግዲህ ሳውና ባዝ ሲባል ከ100 አመታት በላይ ታሪክ ያለው በተለይ ደግሞ በፊንላንድ አካባቢ በየቤታቸው ሁሉ ይህንን የሳውና ባዝ አገልግሎትን የሚጠቀሙ ከጤናም ጋር ታይዞ በእነዚህ አይነት ሰዎች ላይ የተደረጉ ተከታታይ ጥናቶችም እጅግ በጣም ከፍተኛ ተቀሚታ እንዳለው የሚነገረበት ነው ስለዚህ ከነዚህ ጥናቶች የሚያሳዩት በብዛት ሳውና የሚጠቀሙ ሰዎች በልብ ህመም የሞት ድላቸው አነስተኛ ነው ይላል ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲነጻጸርና ወደ ሳውና የመመላለስ ልምዳችንን እንግዲህ ጨመር ማድረግ ነው ታይ መጽሔት ለምሳሌ በያዝ ነው አዲስ የፈረንጆች ወር ጃንዋሪ እትሞ ላይ ማለት ነው የፊንላንድ ተማራማሪዎችን ጠቅሶ አንድ የጥናት ውጤትን ይፋ አድርጓል 
ሞቃት በሆነ ደረቅ ሳውና ውስጥ መቆየት ከልብ ምትጋርት ያይዞ የለኛው እና የታችኛው የሚባላል ሲስቶሊክ ሲስቶሊክ ዳይስቶሊክ የሚባላል ያዩ አይደል ኮንት ሲኮማተር እና ሲፈታ ማለት ነው ለባችን ሲኮማተር የሚያወጣ ኃይል አለ ሲስቶሊክ ሲቀበል ደግሞ የሚያወጣ ፎርስ አለ ዳይስቶሊክ የሚባለው ማለት ነው ትክክል ስለዚህ የነሱን ሁኔታ ይቀንሳል ማለት ነው ያስተካክለዋል ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ነገር ለምሳሌ ሲስቶሊክ የሚባለው ልባችን ልባችን ሲኮማተር ማለት ነው ሲኮማተር ከ137 ወደ 130 ይቀንሰዋል ዲስቶሊክ የሚባለው እንደሞ ፕሬዠሩን ከ82 ወደ 75 ይወርዳል ይሄኛው ሲስቶሊክ የሚባለው ግን ከተጠቀመን እስከ 30 ደቂቃ አካባቢ ድረስ ነው የሚቆየው ማለት ነው ያነን የሚቀንሰው ማለት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ የደም አስተላለፊያ መስመሮች የመለጠጥና የመሰብሰብ አቀማቸውን ያጎለብታል ይሄ ሁሉ ሳውና ባዝ ነው ማለት ነው አ ጥሩ ነው ኤልሲ በነገራችን ላይ ያው ስለ ልብ እዚህ ጋር ስናነሳ ማለት ነው አንዳንድ እነዚህ አይነቶች ሆነ ስንጠቀመም ያው የልብ ህመም ያለባቸው ሰዎች ይሄን ተቀመጣሉ ሲባል ጥንቅቅ የማድረግ ይተበቀባቸዋል ቀደም በየራሴን ተመክሮ ነገር ይሻሉ አይደል አንዱ ጓደኛ ሳሙና ባዝ መጠቀም እንፈልጋለን ብሎ ወሰደኝ አይ ቆይ መጀመሪያ ይከምና ባለሙያን ማን ነገር አለባልኩት አይ ነው ዋለኝ እሺ ብለን ሄደን ለክ በገባን ሁለት ደቂቃ ውስጥ ባልሞ ለውን የታወስተ ነው ብሊድ ማድረግ የጀመረው ማለት ነው ያው አድማጭን ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ቀድመን ከማረጋችን በፊት የምናማክረው የከምና ባለሙያም ካለ ይሄን እንደዚህ እናደርግ ተብሎ ይነገራል አሁን ከደም ግፊትም ጋራ ተያይዞ እንስቲን ባዝ እና ሳሙና ባዝ ይጥቀማሉ ይባላል ግን ቅድሚያ ባራስ ከመወሰን በፊት ወይ ባለሙያ ያለንበት የጤና ሁኔታ ምን ጋኑ የሚለው ነገር ቅድሚያ አሰስ መደረግ ስለለበት ያሪ ከመንደ ከተደረገ ኢትስ ኦኬ አሁንኛ ሙል ፉል ኢንፎርሜሽን እስተናቸዋል ነው ጠቅለል ያለ ኢንፎርሜሽን መግቢያችን ላይ እኮ ተናግረናል የጤና ሁኔታ ግዴታ ከግምት መግባት አለበት ሁሉም የሳሙና ባዝ እና አገልግሎት የሚሰጡ ደሞ ይሄንን ቼክ ላይ አድርጉ ይችላሉ የልብ የደም ግፊት አለበት ሆይ ከዚህ በፊት ልብህን ያማሃለሁ ሌሎችም አይነት ጥያቄዎችን ላይ ጠይቁን ስለሚችሉ ለራሳችን ይወጥ ራሳችን አላፊ ነው መውሰድ አለበት ስለዚህ የጤና ሁኔታ ምን እንደሆነ ራስን ሁሉ ማዳመጥኩ ያስፈልጋል እዛው ስጦነን ምንደክም ሌላ አይነት የጤና ለውጥ ካለ ቶሎ መውጣቱም በጣም አስፈላጊ ነውና ይሄን ይሄን ልብ ማለት የግድ ከኛ የሚጠበቅ ይሆናል ያ ብቻ አይደለም ከጤና አጥቅሙ ጎን ለጎን እንደም ብዙ ጥናቶችን አድማጮቻችን ቢያዩ ረጅም ጊዜ በህይወት ከመኖር የልብ ህመምን ከመቀነስ ጋር ብዙ ጥናቶች ሳውና ባዘን ያያይዙታል በተቃራኒው ደግሞ የማይመከሩ ሰዎችም አሉ ይሄንን ለመጠቀም ማለት ነው የጤና አጥቅሙ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ለተጨማሪ የጤና ችግር እንድንጋለጽ ሊያደርገን ይችላል የሙቀት መጥኖ የማይስማማቸው በጣም ብዙ ናቸው ራሳቸውን የሚስቱ ብቻቸውን የማይገቡ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያ ሙቀቱ በጣም ማይስማማቸው ማለት ነው ያ ሙቀቱ ይሁን ጥቶል ተለረፍቱ የሚያደርጉም አሉ አንዳንድ ደም እንጠቀምበት ቦታ ምን አይነት ነው የሚለውን ማየት በጣም ቆንጆ ነው ይያረፍክ እምትገባበት አማራጭ አላችሁ በጣም ብዙ ናችሁ በተለይ በጋራ ከሆነ እኮ አንዱ አንዱን ይመለከታል አሁን በጋራ ከሆነ እንደዚህ ቁጭ ሊሆን ሆነ እኔ ቁጭ ካልኩኝ ሌላው እኔን ይመለከተኛል ይሁን እንትንሽ ነገር ካለ አንተ ይበቃ አልውጣ ይባላል ማለት ነው ውጭ ላይ ደግሞ የተለያዩ እንከበካዮች ያደርጉለታል ማለት ነው አንተ ይበቃለህ ሌላ ነገሮችን ብትወስድ ይችላል ከዚህ በላይ አትገባ ይባላል ኖርማሊ ራሱ ቆይታው ራሱ እኮ ብዙ ሰዓት መቀመጥ የለብንም አዎ ቢያንስ 15 ደቂቃ በየጊዜው በየኢንተርቫሉ ይገባ አርፈ ውሃ ጠጥተ ውሃ ላይ እንደቀሰዋለን ደግሞ ግዴታ የውሃ አጠቃቀማችን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ለምሳሌ ካንሳል የኩላሊት ህመምተኞች በፍጹም ሳውና ባይ ተቀመው ነው የሚባለው ምክንያቱም በላብ ከፍተኛ የሆነ የፈሳሽ ይወጣል ከሰውነትና ዲሃይድሬሽን ሊያጋጥማቸው ስለሚችል ኩላሊት የሚታመሙ ሰዎች ሳውና ብዙ ባያዘውትሩ ወይም ባይጠቀሙ ይመከራልና ከጤና ጋርም ተያይዞ እንዲው ጥቅም አለው ብለንም ምንገባበት ስላልሆነ ማጤን ይጠይቃል እንዳን ሰዎች እኮ ስቲም ሲገባ የሰውነት ክብደትን ይቀንሳል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ይሄ ግን ትክክል እንዳልሆነ ባለሙያዎቹ ይናገራሉ በተወሰነ ደረጃ ወዲያ ሁሉ ሱን ወጣ ይተካል ይተካል የሚል ሐሳብ አለ በርግጠኛ ለማጫችን እንግዲህ አንዳንድ ሰውነታችን ቅጽፍ አድርጎ የማዝ ሁኔታዎች አሉ በተለይ አንገት ተከሽ አካባቢ ላይ ቀደም ብለን በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደተጠቀስ ነው ከትራስ ዓለም ሽስ ጋር ታያይዙ እንደ አንቺ እንደተጠቀሽው ጡንቻችንን ሪላክስ የማድረግ ነገር ማለት ነው የመፍታታት ሁኔታዎች ይኖር አሉ ማለት ነው መገዛጠም ያስነል እንግዲህ ሰውነታችንን ዲንቀሳቀሶ የሚያደርጉ አሉ ጉልበት አካባቢ ይሄ ክርና አካባቢ እነዚህ ቦታዎች ላይም እንግዲህ የሚኖር ህመሞችንም የመቀነስ ሁኔታ አለው አው ለማንኛው ግን የሚገርም ባይ ሳውና ገብተን ስንወጣ 1 ኪሎ እንቀንሳለ ጎዳይ ተካሉ ከበምግቡ ነው እንደው ተካሉ ዋም ስንጠጣ ምግቡም ስንበላ ይተካል በሳምን ዲ በአንድ ቀን ሳውና ይሄን ያል ከቀነስኩ ብለ ሳምንቱ ሙሉ ጎዳይ ያወጣ ማለት ነው ስንወጣ ወዲያውኑ በፈሳሽ ምክንያት ምን ቀነሰው ራሱ በፈሳሽ መቀነስ ምክንያት ነው ከሰውነታችን ብዙ ፈሳሽ ይወጣ
ይባላል ተጨማሪ ተብሎ ተጨማሪ ነገር እነዛ እነዛ ነገሮች ወተንም ስንበላ ደሞ በጣም የራፍ ስሜት ይፈጥራል ያኔ ወተን በደም ስናጠቃ ተመልሶ እዛው አሊያኮ የማዞር ስሜት ኮይ ገጥማል ለቋም ሳሙና እና አስቲን ባዙ ስታገብቱ ምንም ውሃ ማንጠጣ ከሆነ ወይም ደሞ ሎሚያውን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በውስጡ የተለያየ ኤሌክትሮላይት ሰውነታችን ሊፈልጋችሁ የሚችሉትን ተቃሚ የሆኑ ማድናት ስለያዘ ማለት ነው ይሄን ነገሮች ካላገኘን ሰውነታችን ውስጥ ያለው የሚወጣው የውሃ መጠንና ሰውነታችን ውስጥ ያለው ካለ መጠን ጋራ ታይዞ የማዞር ስሜት ይመጣል ማለት ነው ያ ራስ ከመሳት ድረስ ይደርሳል በዛም ነው እንዲ ውሃና ሌሎች ተጨማሪ ፈሳሽ ነገሮች መውሰድ እንዳለብን ሪኮመንድ የሚደረገው ከሳውና ባዝ ጋር አንዳንዴ ድንገተኛ የሆነ ህልፈትን ሁሉ እስከ ማስከተል ባህ ያጋጠመኝ እንዳልከው አይነት ውስጥ ገብተው ሳውና ባዝ ውስጥ ብዙ አይነት የጤና ችግር የሚያጋጠማቸው ሰዎች ስላሉ ጥንቃቄውን በጣም ማሰብ ያስፈልጋል የጤና ሁኔታ ምን ይመስላል ኩላሊት አለብኝ ወይ አልኮል ተጠቀማለሁ ወይ እንዴ እንደ አይነት መረጃዎችን ማወቁ ልብ ማለቱ በጣም አስፈላጊ ይሆናል የሳውና መቆየ ጊዜው ለምሳሌ ከአ ደቂቃ በላይ ባን ቆይ ይመከራል የመጀመሪያው ሆኖ ለመጠቀም የገባ ሰው 20 ደቂቃ ቆያለው ካለ በጣም አስቸጋሪ ነው 5 ደቂቃ ሰባት ደቂቃ እንደዚህ የቆየ ሰውነቱን ማለማመድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ከሰውን አጠቃቀም ጋር ታይዞ ምንነሳት ያለበት ጉዳይ ውሃ መጠጣት ነው የሚወጣውን ፈሳሽ ግዴታ መተካት ያስፈልገናል ከ2 እስከ 4 ብርጭቆ ግዴታ በትንሹ አዎ በገባንበት ኢንተርቫል ድገብተን እንደወጣን ውሃ መጠጣት ለክ ደሞ አሁንም ገብተን ከወጣን በኋላ ልንገባስልን ለዚህ ወደ መጠጥ ግድለናል ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ነው ነፍሰ ጥሩ ከሆናችሁ ብዙ ማይመከረም ስለዚህ ነፍሰ ጥሩዎች በትዘሉት በጣም እሱ ይመከራል ከዛ ባሻገር ህመምም ካለ ደሞ ሙሉ ለሙሉ እስኪሻለ መጠበቅ አለብን እንጂ አንድ አንዴ ሲያመን ወይ ተጫጫነ ስሜት ሲሰማን እስቲም ልግባ ይተወኛል እንላለን ብድ ነው የምትባለች በእኛ ሀገር ወይል እንግዲህ እቺማ ብድ ሁሉም ነገር ያው ብድ ነው ብድ ነው የተባለ እስቲም እና ሳሙና ይገባል ነገር ግን ባልትሪ ያገጠው ነው የተወሰ ደሞ የሚመጣው ችግር ወአለም እየሰፋ ይሆናል ማለት ነው ይጣም ይተጋን ይሆናልና አንድ አንዴ በእንደዚህ መልኩም ባይተግጥሙ በጣም የተጨጨና ህመም ሲኖርብን ሳሙና እና እስቲም ልግባ ማለትም ትንሽ አይ ቀደም እንዳለው ካውያ ሲሰራ ከፍተኛ ነው ሙቀት አለው ማለት ነው አሁን ኪችን ውስጥ ስትሰራ እንዳለው አይነት ሙቀት ካውያው ላይ ሚኖርል ግን ምንም አይገናኝም አይደለም አይገናኝ እነዚህ ሙቀቶች እንግዲህ በተለይ ኪችን እነዚህ ነገሮች የተወሰነ ፓርት ኦፍ ቦዲ ነው የሚያገኙት ማለት ነው የተወሰነ የሰውነት ክፍል ነው የሚያገኙት ይሄ ግን ሙሉ ለሙሉ ሳውና ስንገባ አጠቃላይ ሰውነታችን ክፍል ነው የሚያገኙ ማለት ነው ያ ማለት ሰውነታችን በዛ ሙጠነ ሙቀት ሙሉ ለሙሉ ተጋልጧል ማለት ነው አሁን እንደ ኪችን ምናም ከሆነ ለምሳሌ ፊታችን ወይንም ደግሞ አንድ ቀኝ ጎናችን ነው ያ ደግሞ ወደ ጉዳትም ሊወስደን ይችላል ማለት ነው ራሱ ውስጥ ስንገባ ዘና ማለት ስሜትን ይፈጥርብናል ካለ አቀማመጣችን ራሱ ዘና ባለ ሁኔታ መሆን አለበት እኮ አይደለም ማሪ የጤናና ይሁን በጥቅም ለማግኘት ስለሆነ ስራ ላይ ሆነን እንኳን ብዙም ባታዩ ጥሩ ነው ስራ ፈል ወደ ስቲም በተጠቀም ይሻላል ከዛ ባሻገር የውሃው የነፍሰ ጥሩ ከህመም ጋርም ታይዞ ጥንቃቄዎቹን ገልጸናል ከዛ ባሻገር ሳውናን በመጠቀም ክብደትን ቀንሳለን ወይ አው 1 ኪሎን ቀንሳለን ግን ብዙም ተመልሳስ ተካለች ስራ ብዙም ማያዛልክ ተመልሳም ተካ አይነት ናት ከዛ ባሻገር ሳውና ስንጠቀም ከሰውነታችን ምርዛማ ነገር ይወጣል ተብሎ ይታሰባል ግን ብዙም በሳይንስ ያልተረጋገጠ ነው ተብሏል ምክንያቱም የተወሰነ አይነት መርዛማ ነገሮች በኩላሊት በጉበት ባንጀት አማካኝነት የሚወገዱ ናቸው በተለይ ጠንከር ያሉ ለምሳሌ ከአልኮል ጋር ታይዞ ሜርኩሪ እንዲ እንዲ አይነት የመርዛማ የሚባሉ ነገሮች በውስጥ ሰውነት ክፍል አካሎቻችን በኩል የሚወጡ ናቸው እንጂ ሁሉም በላባ ያወጡ በላብ የተወሰነ ግን ሁሉ መርዛማ ነገሮች በሳውና ባዝ ይወጣሉ ብሎ ማሰቡ ስለታት እንደሆነ ይነገራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልጋል ከውበት ጋር ደሞ በዋናነት ይገናኛል የስቲምና የሳውና አገልግሎት ማለት ነው የቆዳችን ቀዳዳዎች እንዲከፈቱ ያደርጋል የሞቱ የቆዳ ሴሎች በቀላሉ እንዲወገዱ እንደዚሁ ያግዘናል ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ከመተንፈሻ አካላት ጋር ተያይዞ እንዲከፈት መስመሩ እንዲከፈት መስመሩ ያለ ዛካብል ያለውን ሙከስ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ እንድን ይባላል ይሄ እንግሊዘኛ አይደለም እንግሊዘኛ ነው ፈሳሽ ነው ይባላል አፍንጫው ማካዩ ነው ምንሌ አንድ አንዴ መዘጋት ይፈጥራልና ኦብስትራክት አድርጎ አንድ አንዴ ስተነፍስ አኪ ማለት ጥራው እስቲ ንፍጥሪ ይባላል እሺ እነዛ ነገሮች ቀለል የማድረግ ነው የታወቻሉ ማለት ነው እንዲ ወከደ አይደለም ከመጣ ተይዞ ጉንፋን ያዛችሁ ሰዎች አሁን ይሄ ባህር ዛፍ ራስ ወለም ጣብ በሚደረግ እሱን ሁሉ እንዲ እየተደረገ እስቲም ሰዎች ይጣቀማሉና የመተንፈሻ አካላትንም ለመክፈት ጎን ለጎን ይረዳል የሳውና ባስ እንጠቀም እንግዲህ የኦክስጅን የደም የልብምታችን ይፈጥናል የደም ዝውራችን እንትን ይላል ይፈጥራል ያ ማለት የኦክስጅን 
መጠን አብሮ ይዳል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው ማከኝነት ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ይጨምራል ያ ራይት ከልሽ የኦክስጅን መጠኑ የሚጨምራል ያንን ተከትሎ ደግሞ ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ይዘዋወራል ይዘዋወራል የደም ዘውራችን ጨምራል ተጋራ ወዳንተ እንትን እየመጣው ነው ስለዚህ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ሁሉም የሰውነት ክፍሎቻችን ያገኛሉ ቆዳችንም አንዱ ስለሆነ ተጠቃሚ እንደሆነ አለን ማለት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ የደም ዙውራችንም ሲጨምር ቆዳችንም የበለጸ ያምራል ያንጸባርቃል ውበት ያለው እንግዲህ ቆዳ ይኖርናል ማለት ነው ስንታይ ሉካችን ራሱ በጣም ይወጣት ነገር ነው ይባላል እንግዲህ ለይነት አለኮ ረስ ሳሙና ናስ ሲም ባስ ከተጠቀምን በኋላ እና ከግምጎታችን በፊት ያለው የቆዳ ልይነት አለው ዲአማረብ ውብ ሆነ መጣ ቆዳ ፈካልብኝ ዋት ኢዝ ምንድን ነው ምክንያቱ ተብሎ ይጠየቃልና ምክንያቱ ደግሞ ይሄ ነው አው ስቲም እና ሳውና سنጠቀም ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ስቲም ወይ ሳውና ሲገቡ ትልልቅ እንትን ይዘው ይላል ይሄ ብርድ ልብስ ጠንካራ ነው ውስጥ ለምን ይቆዳ ቀዳዳዎች ይከፈታሉ የሞት የቆዳ ሴሎችን ለመውጣት በጣም ቀላል ነው ብለናል አላር ገብተ ሰውነት በደም ላምና ማውጣት ሲጀምር በደም ትፈትጋለ ማለት ነው ያን ይቀለል ብሎን በኪሎ መግለጽ ይቻላል እንደ የሞት የቆዳ ሴል አይሁን በጣም አንስተኛ ነው የሚሆነው እሱን ሁሉ አራክፈን እንወጣለንና ከውበት ጋርም ታይዞ በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው ፊትን በተመለከተ በየወሩ ፋሻል መሰራት አለብን ብለናል ፋሻልም سنሰራ አለው እንፋሎት ስላለው በዛ በዛ እንግዲህ ቆዳችን ቀዳዳዎች ተከፍተው አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ወጥተው እንደገና ደግሞ ትሪት ይደረጋል ፊታችን የፊ የፊታችን ቆዳዳ ብቻ ተከፍቶ መሄድ ሌላ ቆሻሻ ደግሞ እንዲገባ ላይንፌክሽን ለተለያዩ ነገሮች የሚያጋለጥ እንደና ትሪት ማድረግ ደግሞ የሚያደርጉት ነገርም ስለላለ ይሄንን ማየት ነው ድንግል ነኝ ኦር ቨርጂን ነኝ ስቲምና ሳሙና ስቲምና ሳሙና ወደ ሰጠኛል ይብላ ተናግራ ነበር ምን ይለኛል እን ግንኝነት አለ ወይ ምን ይለጋ አዎ ግንኝነት አለ ምን ነበር ወርጂን ሆኖ ሴቶች ጋር አ ጋራ ደውዬ ነበርና አሁን ይሄን ያል ዳይሬክት የሆነ ሪሊሽፕ ዶክመንት ሊሆነ ነገር የለውም ብላል ምን አጣባችሁ ሊሊሽ ምክንያቶች ናቸው እንጂ በዚህ ይታጠልም ለምነት ይለኝ የሚያንበብኩበትም ይላል ስለዚህ ሀኪሙ ግን ቢቀር ኢንሻላላ አይደለም ከተጠራጠረች በኋላ ላይ ከዛ በኋላ ወይ መሞከርና